Європейська Солідарність. Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність. Дякую. Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність, Північ Одещини. Знаєте, поки що єдиною перевагою нашого кандидата в прем'єр-міністр, відомою мені, для мене особисто, є дуже велика схожість наших імен. Мені, до речі, коли його призначили заступником голови Офісу Президента, кілька людей телефонували, вітали. Так я хочу сказати, не треба мене вітати, це інша людина. Але в мене одне питання, яка історія успіху привела цю людину в кандидати, а зараз стане прем'єр-міністром найбільшої країни в Європі? Яка стратегія, яку нам презентували, з якимись конкретними цифрами про те, що буде зроблено і як? Як був відібраний він? Володимир Олександрович, я хочу вам нагадати вашу передвиборчу обіцянку. Ви писали, підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей і знімали кіно разом. Для посадовців гарантовані відкриті конкурси. На якому конкурсі ви обрали пана Олексія? Чи, як завжди, провели кінопроби? Я не розумію, за що ми маємо сьогодні проголосувати за цю людину, за які здобутки, які він зробив, або яку блискучу стратегію він нам сьогодні представив. Фракція Європейської... Дякую, 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 дякую. Дякую, 15 хвилин, 15 секунд прошу. Дякую. Я, я думаю, що давайте, щоб було коректніше... Так, да, дякую. Е, фракція «Голос» Єрчишин. Але... Я розумію. Дякую. Ви договорите. Дайте 10 секунд. Дякую вам дуже. Дякую. Ше... Просто шалений регламент. Одна хвилина для обговорення прем'єра. Фракція «Європейської солідарності» є в опозиції. За цей уряд ми голосувати не будемо. Молодець. Я думаю, що Олексія Гончаренка треба, е, йому треба подякувати, а Гончаруку, за Гончарука, можливо, стоїть проголосувати навіть за те, що ви дійсно лише цим схожі. Дякую.